നമസ്കാരം അറബിക്കടലിൽ ലക്ഷദ്വീപ് മേഖലയിൽ രൂപം കൊണ്ട മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിൽ വിനാശകാരിയായി വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് കൂടുതൽ കരുത്തു പ്രാപിച്ച് ശക്തമായ ചുഴലിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് കാറ്റിന്റെ വേഗം വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് അതിശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം വടക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ലക്ഷദ്വീപിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങും ഇതിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ കേരളത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നത് തീരമേഖലയിലും മലയോര മേഖലയിലും ചില നേരങ്ങളിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മധ്യ കിഴക്ക് അറബിക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റ് വീശാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപ് തീരം കടന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് കൂടുതൽ തീവ്രതയിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇന്നും ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് എവിടെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ലക്ഷദ്വീപിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് തന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ റെഡ് അലേർട്ട് ആയിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും അവിടെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോൾ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ ഒമാൻ തീരത്തേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് അമിനി ദിവി ദ്വീപിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയും കോഴിക്കോട് നിന്ന് നാനൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുമാണ് മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇപ്പോഴുള്ളത് മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനമുള്ളത് ലക്ഷദ്വീപിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ നൂറ്റി പത്ത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നാളെ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലും മറ്റന്നാൾ നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെയും കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോവരുത് എന്നാണ് കർശന നിർദ്ദേശം ഉള്ളത് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും കനത്ത മഴ പെയ്യും കടൽ കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാവും തീരപ്രദേശങ്ങളിലും മലയോര മേഖലകളിലും ഉള്ളവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ക്യാർ ചുഴലിക്കാറ്റിനു പിന്നാലെയാണ് അറബിക്കടലിൽ മഹാ ചുഴലിക്കാറ്റും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് കടലിൽ പോയവരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു മഴയുടെ ശക്തി ഇന്ന് കുറയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ കേരള തീരത്ത് നാല് ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി തിരൂർ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്കുകളിലും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചാവക്കാട് താലൂക്കുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ എം ജി സർവകലാശാലകൾ പരീക്ഷ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ചുഴലിയുടെ സഞ്ചാര പഥത്തിൽ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും കേരള തീരത്തോട് ചേർന്ന കടൽ പ്രദേശത്തിലൂടെ ചുഴലി കടന്നു പോകുന്നതാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും ജാഗ്രതയ്ക്കും കാരണം കേരള തീരത്ത് നാല് ദശാംശം മൂന്ന് മീറ്റർ വരെയും കർണാടക തീരത്ത് നാല് ദശാംശം എട്ട് മീറ്റർ വരെയും തിരമാല ഉയരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കടൽ തീരത്ത് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം വ്യാഴാഴ്ച കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടായി തൃശൂരിലെ ചേറ്റുവയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ കടലിൽ പോയ ആറ് തൊഴിലാളികളിൽ അഞ്ചു പേരെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കരക്കെത്തിച്ചത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് പൊന്നാനി ഭാഗത്ത് ഉൾക്കടലിലാണ് ശക്തമായ കാറ്റിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങിയത് ഫോർട്ട് കൊച്ചി പ്രദേശത്ത് നാൽപ്പത് മീൻ പിടുത്ത വള്ളങ്ങൾ തകരുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തിമൂന്ന് വള്ളങ്ങളുടെ വലകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പഴവൂർ ഗോതുരത്തിൽ ജിബിൻ ജോസഫ് എന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ രണ്ട് ബോട്ട് ും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് ബോട്ടുകളും തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല തലശ്ശേരിയിലെ അഞ്ചിൽ നാല് ബോട്ടിൽ ഉള്ളവരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതായി ഫിഷറീസ് അധികൃതർ അതേസമയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപതോളം പേരാണ് ഈ ബോട്ടുകളിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് വിവരം